Olá pessoal, aqui é o Mário Trentin vamos para mais uma aula agora sobre gerenciamento do portfólio. Isso aí, nós vamos tratar da seleção, da priorização e do nosso balanceamento de portfólio. O que são essas coisas? Né? Muito, muitas pessoas às vezes entendem o conceito de gerenciamento de portfólio, que é eu ter um conjunto de coisas, que no nosso caso chamamos de componentes, que são projetos e programas, dentro de um grupo, um conjunto aqui chamado de portfólio e que suportam um objetivo estratégico. Essa é a definição. Mas como é que você faz para operacionalizar isso aí na prática? É o que nós vamos ver nessa aula, tanto os conceitos de acordo com o Standard de Portfólio Management do PMI, e existe uma certificação para isso, inclusive, que é a certificação PFMP, Portfolio Management Professional. Eu possuo essa certificação já desde 2014, e ela tem sido requerida bastante por escritórios de projeto, para que você consiga realmente organizar de uma maneira efetiva essas chamadas carteiras de investimento em projetos. E é isso que eu vou falar para você nesta aula aqui. Vamos lá então. Bom, nosso objetivo é conhecer um pouco mais sobre os fundamentos de gerenciamento de portfólio e aí aplicar isso aqui. Nessa aula, na verdade, eu vou te mostrar um estudo de caso que eu uso bastante em alguns, algumas apresentações, junto com os alunos, para eles poderem colocar isso na prática. E nós não vamos executar ela passo a passo aqui, porque nós vamos voltar a ela depois utilizando o Microsoft Project Online, nosso Microsoft PPM, o Project Server, para que a gente possa fazer isso lá dentro dele, à medida que a gente juntar com os nossos conhecimentos da ferramenta, ok? Vamos lá, vou falar sobre o que é o gerenciamento de portfólio, e o desdobramento da estratégia aqui em um balance scorecard, cenário da empresa, que eu vou te dar uma empresa de exemplo. A gente vai começar a pensar na definição de critérios, que vão virar critérios de negócio lá dentro, critérios empresariais lá dentro do Microsoft PPM. Fazer a avaliação dos projetos, seleção e a priorização dos mesmos e o nosso balanceamento. Bom, esse aqui é o Standard de Portfólio Management, o Standard do PMI para a gestão de portfólio, que está relacionado com a sua certificação PFMP, caso alguém tenha interesse em se aprofundar. E nós estamos aqui divididos nossos processos de portfólio em grupos também. Nós temos aqui o grupo, o nossa, nosso planejamento estratégico atual, que isso vai vir da sua organização, quais são os objetivos, metas, categorias, suas performances, o que, que você quer fazer ali em termos de visão, missão e objetivos para os próximos anos. Aí nós temos um chamado de grupo de alinhamento, nosso grupo de monitoramento e controle e os nossos processos relacionados aos componentes. Bom, tudo começa com a identificação. O que é essa identificação? É onde eu capturo ideias, um banco de ideias ou capturo propostas. Essas propostas precisam ser categorizadas no que chamamos de baldes ou buckets. Eu começo a agrupar por afinidade, porque não dá para eu, com, eu comparar, por exemplo, né? comparar um projeto de TI com um projeto de inovação. Comparar um projeto de inovação com um projeto de melhoria, de redução de custos. Porque os critérios são diferentes. Então, a categorização significa que dentro de cada categoria, eu vou ter uma avaliação diferente, que é essa etapa de avaliação. Aí, a avaliação significa olhar aquela proposta e dar pontuação para ela. Eu vou selecionar, e a seleção significa que é uma peneira. Então, se ele não passar na seleção, ele fica de fora. Uma vez que ele passou, é um go no go aqui em termos de seleção, se ele passou, aí eu vou fazer um ranqueamento agora. Dessas que passaram, quais são as melhores propostas em termos de priorização. Aí nós vamos fazer o balanceamento do portfólio porque já existem coisas lá dentro também, e eu preciso considerar o meu uso dos recursos, e aí aqueles que eu decidir eu vou autorizar. Uma vez que eu autorizar, eu entro no gerenciamento de projetos, e o gerenciamento de projetos tem essa parte aqui de execução do componente, o componente do portfólio é o projeto, e ele vai se reportar para o portfólio, que por sua vez vai consolidar todos os projetos. Se houver alguma mudança estratégica, eu vou ter que reavaliar essa coisa toda aqui. Bom, uma maneira mais simples que eu costumo colocar é essa figurinha aqui para você poder entender o ciclo de vida do portfólio. Bom, a primeira pergunta que a gente costuma fazer no portfólio é essa aqui, se é interessante. É interessante significa estar alinhado 
com a estratégia da nossa organização? Então, essa pergunta aqui é de alinhamento. Você recebe um monte de ideias aqui, né? um monte de propostas de projeto. Várias delas nem vão estar alinhadas com a sua estratégia. E aí eu não deixo ela passar. Se ela passou, quer dizer, ela tem um alinhamento estratégico? Porque pensa, por exemplo, né? você vem com uma ideia de construir um novo smartphone. É uma boa ideia? Sim, é uma boa ideia. Mas é interessante para a nossa empresa? Não, não é interessante para a nossa empresa. Nossa empresa é a Petrobras, ela faz, ela está relacionada a uma outra indústria. Não faz, é, por mais que seja lucrativa, interessante, ela não vai fazer um smartphone. Então, muitas vezes a gente vê propostas que estão fora do core business da organização. Se ela passou aqui na parte de estratégia, e a estratégia também deve considerar a temporalidade. Por exemplo, a gente está, talvez nesse ano, num, numa estratégia de redução de custos. E aí você vem com um projeto que vai dizer para a gente aumentar o market share e aumentar o custo por causa disso. Então, ele não é interessante neste momento. Então, deve considerar a missão, visão e a estratégia de curto, longo e médio prazo da minha organização. ok Se ela passou daqui, a outra pergunta é viável. E muita gente, quando faz essa pergunta, fala, poxa, é viável. É viável tecnicamente, alguém já fez. E a pergunta não é essa. A pergunta é em termos de recursos e capacidade da organização. É viável começar agora? Se o projeto precisa de cinco engenheiros e eu não tenho nenhum engenheiro disponível, então ele não é viável. Eu vou guardar ele num banco. Não é viável começar agora. Se ele passou na linha estratégica, eu tenho recursos para começar agora, tenho capacidade de executar, ele entra numa fila. Vamos fazer? Isso aqui é a autorização do portfólio. E a autorização do portfólio, uma vez que chegar... A data de início do projeto, ela vai criar o termo de abertura do projeto. Essa caixinha verde é onde entra o gerente do projeto. Ele começa a partir do termo de abertura, faz seu planejamento e tudo mais que ocorre aqui dentro. E no final ele é medido pelo escopo, tempo, custo e benefícios. Ficou pronto? Ficou bem feito? Terminamos no prazo? Terminamos no custo? Com a qualidade? Com o escopo? Então o gerente do projeto entrega aqui, digamos que a entrega dele seja esse triângulozinho aqui. Após isso, um tempo depois, o portfólio deve medir o resultado. Então, se houve a redução de custo desejada, a redução de acidentes, o aumento de market share, a rentabilidade, enfim, para poder retroalimentar o portfólio. Por exemplo, imagina que nós trabalhamos, por exemplo, na Toyota. E aí vem aqui a ideia de fazer um novo carro elétrico. Aí eu falo, poxa, é interessante? É interessante, está alinhado com a nossa estratégia, fazer carro, a gente faz carro, a gente está com uma estratégia de ir agora para carros elétricos e híbridos, para que tenha a questão do ambiente, etc. É interessante. Aí passou. É viável? É viável. É, é interessante aqui porque também tem market share, tem rentabilidade. É viável? Sim, nós temos engenheiros, vamos começar, beleza. Vamos fazer? Vamos fazer. Começamos, aí nós terminamos aqui, fizemos nosso carrinho elétrico aqui, por exemplo, né? Aqui no final, o seu gerente do projeto teve sucesso, começou na data certa, terminou na data certa, entregou o carro com as especificações e digamos que esse carro vai para o mercado e não vendeu nenhuma unidade. Não vendeu nenhuma unidade. A pergunta é, o que deu errado? O que deu errado, nós vamos perguntar no ciclo de portfólio inteiro. Talvez a estratégia não tenha sido boa, o marketing intelligence não foi bom, a viabilidade técnica não foi boa, a execução não foi boa. O que deu errado ali para eu fazer a retroalimentação do portfólio? Então, não adianta apenas executar o projeto se ele não estiver trazendo os benefícios em termos de portfólio, ok? Bom, vamos lá. Então, tudo nasce, se você lembrar daquela primeira figura do Standard de Portfólio Management do PMI, com a estratégia da organização. Aqui é um exemplo de Balance Scorecard, em que nós temos a nossa perspectiva financeira do cliente, aprendizado e crescimento, processos internos e de negócio. Então, a visão da estratégia vai ser desdobrada com indicadores para cada uma dessas áreas. Então, em financeiro, eu quero ter um KPI de receita, eu quero ter um KPI de redução de custos, enfim, quero ter uma série de indicadores aqui de cliente e por aí vai. Quando você fizer essa definição, e aqui tem um exemplo, então para eu ser, su ter sucesso financeiro, eu tenho os objetivos, tenho as medidas disso, meus alvos e as iniciativas que vão virar projetos aqui. Eu também, para poder ter a minha parte de processos internos, tenho objetivo, medidas, metas e iniciativas lá para aquilo. Aprendizado e crescimento e a nossa perspectiva do cliente. Então, provavelmente, 
Você tem alguma coisa parecida com isso na sua organização ou talvez até o chamado mapa estratégico aqui, em que a gente coloca essas mesmas perspectivas então de aprendizado e crescimento, processos internos, do cliente, financeiro, e que nós criamos aqui o que chamamos de metas ou de grandes processos ali dentro desse mapa estratégico para que você possa orientar a sua organização. Então, eu tenho capital humano, mais informação, mais capital organizacional. Nos processos, eu preciso gerenciar operações, gerenciar cliente, gerenciar inovação e por aí vai. Tenho aqui a minha marca, tenho parcerias e outras coisas que me gera receita, produtividade, que me gera dinheiro lá, retorno sobre o investimento para o acionista. Se você procurar aí na internet, você vai encontrar vários mapas estratégicos ou mesmo consulte o da sua organização, para que você esteja sempre alinhado com eles. E o que vai acontecer nesse mapa estratégico é que ele vai direcionar indicadores, que chamamos de critérios empresariais, para a seleção e priorização dos projetos. Como é que isso vai funcionar? Eu vou te dar um exemplo aqui, que eu criei, essa empresa fictícia, então a empresa é Café Brasil S.A., cuja missão é produzir máquinas de café de alta qualidade. E a visão da Café Brasil é ser a maior empresa do Brasil, uma das maiores do mundo no seu segmento. Esse aqui é o cenário da empresa, tá? Contextualize para a sua organização. E eu criei um mapinha estratégico aqui para ela, né? Que por dificuldades de PowerPoint aqui, a setinha era para estar tá para cima, mas considere aí como se estivesse para cima. Então, aprendizado e crescimento leva a processos internos, que leva a clientes e mercados, que leva ao nosso financeiro. Mas olha só. O que acontece é que eu preciso desenvolver as competências das pessoas, melhorar o clima organizacional, fazer a gestão do conhecimento. Se eu fizer isso, eu vou conseguir apoiar os processos, que é reduzir custo de manutenção, desenvolver novos produtos, reduzir perda, reduzir acidente, desenvolver parceria internacional e melhorar o atendimento ao cliente. O que vai nos levar a ser líder no mercado doméstico e líder no mercado internacional? E essas duas coisas vão nos levar a reduzir custos, aumentar a receita e aumentar a nossa rentabilidade. Então, um mapinha simplificado, o que acontece é que o mapa estratégico da sua organização ele não muda com frequência. Você definiu esse mapa estratégico, em geral, ele vai ficar ali por bastante tempo. O que muda é a atenção que você vai dar para cada uma dessas coisas. Então, eu criei aqui dois focos estratégicos como se fosse um BSC1 aqui, um BSC2. É aquele mesmo mapa estratégico que você viu no slide anterior, mas agora eu circulei aqui, que vamos dizer, nesse nosso próximo ano de 2020, aumentar receitas, aumentar rentabilidade é o foco. O foco é o mercado internacional, com novos produtos, parcerias internacionais e desenvolver competências, aprender chinês, enfim, todas essas coisas. Isso aqui dá um foco para a organização. E vai permitir eu colocar projetos na sequência aqui que me levem a atingir esse nosso objetivo de aumentar a receita, market share internacional, internacionalização e parcerias. Agora veja como ficaria diferente se eu tivesse selecionado outras coisas. Então vamos dizer que esse seja o nosso BSC atual, por exemplo, 2019. Estamos preocupados com rentabilidade, mas com corte nos custos. Foco no mercado doméstico. Melhorar o atendimento ao cliente, reduzir acidente e perda, reduzir custo de manutenção. Melhorar o clima organizacional por causa dos acidentes. É outro foco completamente diferente. Então, enquanto a, a, aquela outro BS, o Balance Scorecard, o nosso mapa estratégico que você viu anteriormente, levava para um lugar, aqui leva para outro. Então, a sua organização vai definir os objetivos do próximo ano ou para os próximos cinco anos. Uma vez que esses objetivos estiverem definidos, aí que vem a grande sacada, você monta o portfólio para aquele período. Então, o portfólio 2020 pode ser diferente do portfólio 2019. Se eu tiver um portfólio a cada cinco anos, digamos 20 até 25, é um portfólio, 25 até 30, os critérios, os pesos são outros. E você consegue fazer múltiplos portfólios utilizando o nosso Microsoft PPM, o Project Online. Aqui tem um exemplo de um artigo muito interessante sobre critérios de seleção e priorização do método AHP, um artigo do Ricardo Vargas, muito bacana, se você quiser pesquisar, em que ele fala sobre essa definição de critérios. E eu copiei a figurinha aqui só para a gente poder 
ter uma ideia de critérios. Ele colocou critérios e subcritérios. Então, comprometimento das partes interessadas, colocou aqui diferentes subcritérios. Uma abinha financeira, retorno do investimento, lucro, valor presente líquido. Estratégicos, melhora da habilidade em competir, processos internos, reputação. Outros critérios, diminui risco, urgência e etc. E aí, o que, que a gente faz? Você vai lá, escolhe esses critérios de negócio e cadastra os seus critérios de negócio aqui, ou critérios empresariais, lá no Microsoft PPM. Eu coloquei estes daqui. Retorno do investimento, valor presente líquido, aumento de receita, redução de custo. Dentro de financeiros. Dentro de capacidade, eu coloquei recursos financeiros que estão disponíveis, recursos humanos. Estratégico, se tem alinhamento, gera novos mercados ou se tem alguma urgência. E aí, o que, que você faz? Bom, você com a sua equipe, né, ou você sozinho aí, que não temos equipe, você deveria definir os seus critérios. Observar que depende do seu balanço core card. Então, escolha um daqueles dois balanço core card. Eu vou voltar aqui rapidinho. Você pode escolher este, ou você pode escolher este, que tem áreas de foco diferentes, como você viu. Então, cada um aqui tem áreas de foco diferentes. Vou apagar aqui as uns rabisquinhos aqui, então esse tem uma determinada área de foco, enquanto a área de foco deste aqui é diferente. Dependendo do que você escolher, provavelmente você vai escolher critérios diferentes. Uma vez que você escolheu o critério, lá dentro do Microsoft PPM, a gente consegue aplicar o seu método HP. Quer dizer, eu vou dizer qual critério é mais importante que o outro critério, e aí eu vou conseguir sair com um peso de 1 a 9. Então, vou comparar, por exemplo, é, padronizar processos é muito mais importante do que aumentar a qualidade do produto. E uma vez que eu for selecionando esses critérios, eu vou conseguir sair com um peso aqui. Tem umas continhas por trás, que você consegue ver no artigo sobre o método HP. Mas, basicamente, a gente está selecionando as nossas preferências. E o resultado dessas preferências vai nos dar o peso percentual de cada um daqueles critérios. E agora, eu estou te dando uma informação nova, que são as propostas de projeto. A gente também vai criar essas propostas de projeto à medida que a gente for progredindo aqui no curso, lá dentro do Microsoft PPM. Então, temos um projeto de nova cafeteira doméstica, acidente zero, joint venture e um monte de sugestões de projetos aqui que eu inventei. Quando você cadastra uma proposta de projeto, você vai... Criar o termo de abertura, ou criar a proposta de projeto, ou mesmo criar um business case, que deve ter os campos para poder capturar essas informações aqui que eu estou mencionando, de duração, de custo, de outras informações. Você vai aprender a fazer isso. E aí você vai avaliar ela conforme os critérios. Então, no critério de market share, por exemplo, ele tem uma contribuição alta, média ou baixa. No critério de retorno do investimento, alto, médio ou baixo. Uma vez que você fizer isso para as propostas que estão entrando, ou seja, para cada projeto avaliar o critério, o quanto ele contribui em retorno do investimento e assim por diante, aí você vai conseguir selecionar e priorizar os seus projetos. E isso aqui que a gente está vendo manualmente, fazendo manualmente aqui no nosso PowerPoint, você conseguiria fazer de uma maneira automática, inclusive com a geração de cenários lá dentro do Microsoft PPM, como você vai aprender. Então, cada projeto, aqui a gente já deu os pesos para o critério. Então, o retorno do investimento tem 32% de peso, 44% de peso, 24% de peso. Para cada projeto aqui agora, eu deveria vir aqui avaliar. Então, ele tem alto ROI, ele tem alto alinhamento, Alto recurso humanos, esse aqui tem alto, médio e baixo. Isso ia me gerar uma pontuação final que vai me permitir filtrar um ranking de projeto. E o Microsoft PPM vai te mostrar isso. Ele vai te dar os projetos escolhidos aqui em cima e os projetos rejeitados ali embaixo. E muita gente, quando vê isso aqui, fala, pô, Jamário, mas esse tem um projeto lá rejeitado que eu quero colocar para dentro. Você tem a opção de fazer o force in e o force out. Tirar, force out, colocar um projeto force in. A questão é que isso fica documentado lá no Microsoft PPM. Você vai colocar uma justificativa para isso. 
muitas vezes vai surgir novas informações. Então, nessa brincadeira aqui de estudo de caso, eu coloco algumas informações novas que o board determinou que isso aqui seja feito e isso seja feito. Mesmo que eles tenham ficado lá para baixo, você vai ter que fazer um force in. Os projetos abaixo não vão ser feitos. Então, se eles foram selecionados, você vai ter que fazer um force out. E o orçamento mudou. Foi reduzido o orçamento. Então, o que vai acontecer aqui é que você consegue lá, de uma maneira muito fácil, elaborar cenários dentro do Microsoft VPM. Para depois você salvar a chamada linha de base do portfólio para os projetos escolhidos. Você vai aprender a fazer isso e de uma maneira muito mais fácil, porque muitas organizações, não sei se é o caso da sua, fazem o gerenciamento de portfólio no Excel. E o gerenciamento de portfólio no Excel, ele é muito lento e extremamente trabalhoso. A gente perde bastante tempo mudando o portfólio, mudando os critérios, mudando os cenários e até mesmo com o risco de perder informações. Então, isso aqui é um exemplo de Excel. Muitas empresas fazem isso, né? Tem uma classificação, tem um ranking ajustado, tem o seu orçamento. Se o projeto foi escolhido, sim ou não, sai com o seu portfólio, que muitas vezes é um arquivo em Excel, como está aqui no nosso PowerPoint, só que aí ele não consegue ver a execução e depois ele não consegue ver o balanceamento. E fica muito difícil quando eu preciso ainda fazer algum tipo de modificação no portfólio, ok? Então, essa é a visão geral do processo de gerenciamento de portfólio, só para uma introdução, para quem nunca tinha ouvido falar, não conhecia o gerenciamento de portfólio. E nós vamos avançar aqui um pouco mais no gerenciamento de projetos, e aí sim, no uso do nosso Microsoft PPM, o Project Online, para que você consiga operacionalizar isso dentro da ferramenta. Um grande abraço e até a próxima aula.